আসসালামু আলাইকুম স্নেহের শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা নাও সবাই ভালো আছো ইতিমধ্যে অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা যাদের শেষ হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি অনার্স চতুর্থ বর্ষ অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ তোমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটি হলো সাবজেক্ট নির্বাচন এবং বই নির্বাচন এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধু বান্ধব সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবে যারা আমাকে এখনো চেন না আমি হুমায়ুন কবি সহকারী অধ্যাপক সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ ঢাকা দেখো শুরু করব কথা না বাড়িয়ে অনার্স চতুর্থ বর্ষ অনার্স অনার্স চতুর্থ বর্ষ সাবজেক্ট এবং বই নিয়ে আজকের ভিডিও কি কি সাবজেক্ট অনেকেরই মনে প্রশ্ন আসে যে কি বই কি বই কিনব কি বই এটা এসব নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে দেখো অনার্স ফাইনাল ইয়ারে এখানে মোট সর্বমোট সর্বমোট নয়টা বিষয়ের পরীক্ষা নয়টি বিষয় নিতে হয় এখানে তাহলে দেখো কয়টা বিষয় নিতে হবে নয়টা বিষয় প্রথমত নয়টা বিষয় নিতে হবে আর এই বিষয়গুলোর মধ্যে আর একটা বিষয় হলো ফোর্থ ইয়ারে ভাইবা আছে ফোর্থ ইয়ারে কিন্তু তোমাদের ভাইবা আছে এটা সবাই অবশ্যই জেনে রাখবে তাহলে প্রথমে কি সাবজেক্ট কয়টা নয়টা হচ্ছে বিষয় আর ফোর্থ ইয়ারে ভাইবা আছে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এরপরে দেখো আমি পর্যায়ক্রমে সাবজেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো ফার্স্টে বিষয় প্রথমে দিব দেখো কম্পালসারি বিষয় যেগুলো বাধ্যতামূলক আর কি এক নাম্বার কম্পালসারি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি প্রথমে এক নাম্বার মুদ্রা ব্যাংকিং মুদ্রা ব্যাংকিং ও অর্থায়ন দেখো এটা একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টে বিভিন্ন সময় ম্যাথ আসে পরীক্ষায় এটা ম্যাথমেটিক্স অনেক সময় দেখা যাচ্ছে থিওরি এবং ম্যাথ দিয়ে এই সাবজেক্টটা খুব ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব যদি তোমরা প্রশ্নগুলো ভালোভাবে নির্বাচন করতে পারো তাহলে এখান থেকে খুব ভালো ফলাফল করা সম্ভব দেখো এখানে আর একটা জিনিস বিগত যে বছরগুলোর প্রশ্ন এটা প্রাথমিকভাবে প্রথমে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন ভালোভাবে পড়বা এটা পড়ার জন্য বাজারে যে বইগুলো আছে প্রত্যেকটা বইয়ে ঘাটতি আছে কোনো কোনো বইতে অপ্রয়োজনীয় লেখা আবার কোন বইতে বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে অর্ধেক উত্তরও পাওয়া যায় না দেখো এখানে আমি বইয়ের কথা লিখব এটা এখানে আমি একটা বই লিখেছি এস এম হুমায়ুন কবির এই বইটা আমার লেখা এবং এই বইটাতে তোমরা যে উপকারটা পাবে সেটা হলো অনেক সহজ এবং সরল ভাষায় এটা লিখেছি ম্যাথমেটিক্স গুলো প্রাইভেট না পড়েও এটা সমাধান করা যায় একেবারে সহজভাবে বইটা দিলে তোমরা উপকৃত হবে আরও একটা বিষয় যে এখানে সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে দুই হাজার একুশ পর্যন্ত সব প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া আছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ যে পরীক্ষাটা হয়েছে দুই হাজার সালে দুই হাজার পরীক্ষা হয়েছে দুই হাজার বাইশে ওইটার উত্তর সহ সবগুলো দেয়া আছে আর আরও একটা কথা বলে রাখি এই বইটা তোমরা দেখো এটা দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবে আর আমি তোমাদেরকে 
বলি যে যদি মনে করো যে বইটা দেখে উপকৃত না হয় প্রয়োজনে তুমি এটা রিটার্নও দিয়ে দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই দেখতে পারো আচ্ছা দুই নাম্বার দেখো আন্তর্জাতিক অর্থনীতি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি দুই তোমরা ইতিমধ্যেই থার্ড ইয়ারে যেটা পড়েছে ওটা আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এক ছিল এবার এটা হলো দুই এখানে যে বইগুলো আছে বাজারে তার মধ্যে দেখো আবুল খায়ের আবুল খায়ের অবলিক শাহেদ আহমেদ এই দুইটা বইয়ের যে কোন একটা কিনতে পারো আবুল খায়ের কিনলে বেশি ভালো হবে তিন নাম্বার শিল্প অর্থনীতি শিল্প অর্থনীতি দেখো শিল্প অর্থনীতির মধ্যে তোমরা যে বইগুলো আছে আবুল খায়ের অবলিক আছে ইউসুফ অধ্যাপক ইসুফ এই দুটা বইয়ের মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারো দেখো এখানে ইসুফ স্যারের বইটা ভালো হবে ইসুফ স্যারের বইটা নিতে পারো চার নাম্বার অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিষয়টার জন্য যে বইগুলো বাজারে প্রচলিত আছে এটাতে দেখো আবুল খায়ের আবুল খায়ের নারায়ণ বৌদ্ধ নারায়ণ বৌদ্ধ মনোরঞ্জন এখন এটার মধ্যে তোমরা নিতে পারো নারায়ণ বৌদ্ধ স্যারের বইটা নিতে পারো পাঁচ নাম্বার জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি এটা দেখো আবুল খায়ের আর হচ্ছে মনোরঞ্জন নারায়ণ বৌদ্ধ এটাকে আবুল খায়ের নিতে পারো দেখো এটা গেল পাঁচ নাম্বার সাবজেক্ট হয়ে গেল আমরা পাঁচ নাম্বার সাবজেক্টকে শেষ করলাম এরপরে ছয় নাম্বারে যাব দেখো প্রথম সাবজেক্টটার অবলিক লেখে নেই কারণ অবলিক আর কোনো টাই দিয়ে তোমরা তো বেশি সফলতা পাবে না আশা করি ছয় নাম্বার পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতি পরিবেশ ও সম্পদ অর্থনীতির মধ্যে আবুল খায়ের আর হচ্ছে আলমগীর এখন এর মধ্যে আবুল খায়ের বইটাই মোটামুটি ভালো হবে সাত নাম্বার গবেষণা পদ্ধতি গবেষণা পদ্ধতি 
দেখো গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে যে বইগুলো বাজারে প্রচলিত আছে এ ভিতরে দেখো দায়মুল আর হচ্ছে অনেকগুলো বই আছে এখানে আবুল খায়ের তোমরা দায়মুলের বইটা নিতে পারো এই সাতটা সাবজেক্ট হচ্ছে তোমাদের কম্পালসারি বিষয় এটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক অনার্স ফোর্থ ইয়ার ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট এরপরে বাকি যে দুইটা বিষয় আছে দেখো বাকি বিষয় দুইটা এবার আমি একটু আলোচনা করব ঐচ্ছিক বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় দেখো ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনো দুইটি ওই সাতটা সবার জন্য কম্পালসারি ঐচ্ছিক বিষয় দুইটি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এক নাম্বার হলো অর্থমিতি অর্থমিতি হচ্ছে ইকোনোম্যাটিক্স তোমরা নাম শুনে থাকবে ইকোনোম্যাটিক্স সাবজেক্ট যারা বিশেষ করে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স এ ভালো তাদের জন্য এই সাবজেক্টটা ইকোনোম্যাটিক্স এটা নিতে পারো তো কঠিন বলতে তোমার একটু পড়াশোনার মধ্যে থাকলে এখানে এ প্লাস পাওয়া যায় সাবজেক্টটাতে ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট বাজারে সবচেয়ে ভালো ডিমান্ড আছে তবে আবার লোভে লোভে নিয়ে পরে ছেড়ে দিলে হবে না কারণ এই সাবজেক্টের বাজারে পর্যাপ্ত টিচার নাই এবং বইয়েরও স্বল্পতা আছে তারপরে যা হোক যদি কেউ নিতে চাও তাহলে দেখো এটা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো ইকোনোম্যাটিক্স আমি পড়াই দেখো এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো এটা আমার নাম্বার এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো ইকোনোম্যাটিক্স যারা নিবে আবার বলছি যে লোভে লোভে পড়ে নিবে না যদি তুমি ভালো সময় দিতে পারো তাহলে নিতে পারো এখানে এই সাবজেক্টে অল্প পড়ার মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট করা যায় খুব ভালো রেজাল্ট বলতে তোমার এ প্লাস পাওয়া এখানে সম্ভব তবে তার জন্য পড়ার ভিতরে স্টাডির মধ্যে থাকতে হয় এটা হলো এই সাবজেক্টের বিষয় আর এই সাবজেক্ট কিন্তু সবাই পড়াতে পারে না এটা একটা বিষয় এটা খেয়াল রাখবে যদি মনে করো আমার কাছে পড়তে চাও তাহলে এটা এই আমি নাম্বারটা দিয়ে দিলাম দুই নাম্বার হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তিন নাম্বার আচ্ছা ইকোনোম্যাটিক্স এর মধ্যে দেখো বইয়ের নাম দিচ্ছি মনোরঞ্জন আর আজকে এবার ইসলাম এবার ইসলাম আর হচ্ছে মনোরঞ্জন এর ভিতরে মনোরঞ্জনের বইটাই ভালো হবে আরো আছে কিন্তু ওই বইগুলো শুধু শুধু অকারণে পৃষ্ঠা বাড়ানো দুই নাম্বার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেখো পরিকল্পনার মধ্যে আবুল খায়ের মনোরঞ্জন এটার ভিতরে আবুল খায়ের নিতে পারো আর একটা লাস্ট তিন নাম্বার হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী অর্থনীতি जेमन विशेषकर मुसलमान धर्म इसलमी अर्थनीति मान कुरान हादिस लिखते हैं भय पार्क कारण नहीं কারণ এখানে ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে যে বিষয়গুলো পড়তে হয় সেটা হলো যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে বিবেচনা করতে পারি এর অর্থ এখানে কোরআন হাদিস লিখতে হবে না এই জন্য হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এটা কিন্তু নিতে পারে কোনো সমস্যা নেই তাহলে অর্থ ইকোনোম্যাটিক্স আর ইসলামী অর্থনীতি নিতে পারো এটা হলো যারা ইকোনোম্যাটিক্স আর ইসলামী অর্থনীতি নিবে আর যারা ইকোনোম্যাটিক্স নিতে চাও না তাদের জন্য তো বাকি দুইটা থাকলই আরো একটা সাবজেক্ট আছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ওইটা বই কলেজগুলোতে চালু করতে চায় না কারণ ওরা 
এটা দিতে চায় না টিচার আলাদা সাবজেক্ট দিলে অনেক বেশি প্যারা নিতে হয় যে কারণে দিতে চায় না তাহলে দেখো এই তিনটার মধ্যে আবার বলছি অর্থনীতি ইসলামী অর্থনীতি এই দুইটা নিতে পারো আর যদি অর্থনীতি না নাও তাহলে এই দুইটা আবার কেউ কেউ হয়তো অন্য ধর্মে মানে হিন্দু ধর্মে তারা কি করতে পারো যে অর্থনীতির সাথে পরিকল্পনাও নিতে পারো তবে আমার সাজেশন সাজেশন হলো যে যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের ইকোনোমেট্রিক্স আর ইসলামী অর্থনীতি নিলে ভালো হয় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আজকের ভিডিওতে যে বিষয়গুলো আর ইকোনোমেট্রিক যারা নিবে সাহস নিয়ে নিতে পারো অসুবিধা নাই আসতে পারো আমি ইকোনোমেট্রিক্স পড়াই দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে ইকোনোমেট্রিক্স পড়াচ্ছি আর ইকোনোমেট্রিক্স এ ভালো করানো ইনশাল্লাহ যদি নিতে চাও দায়িত্ব নিয়ে করব আবার মনে করে দিচ্ছি দেখো তোমরা যারা সরাসরি ই করতে চাও পড়তে চাও আমার ই হচ্ছে নিরানব্বই চায়না বিল্ডিং আজিমপুর আজিমপুর অনলাইন ব্যাচ আছে এটা হলো অফলাইনের জন্য আর অনলাইনেও চাইলে তোমরা করতে পারবে অনলাইন অনলাইন লাইভ ও জুম দুইটাতেই ব্যাচ থাকবে তোমরা চাইলে পড়তে পারো যোগাযোগ করবে বা এই নাম্বারে যে নাম্বার দেওয়া আছে দেখো আবার দিয়ে দিচ্ছি জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স ডাবল জিরো ওয়ান টু সেভেন জিরো চারিদিকে এই বিভিন্ন যারা অনেকেই এখনো মাস্টার্স কমপ্লিট হয় নাই অনার্স পরেই আবার বিভিন্ন জায়গায় পড়ানো শুরু করেছে যে কারণে এখন চারিদিকে রমরমা বিষয় রমরমা বাণিজ্য অনেকেরই যা হোক তোমরা দেখে শুনে বুঝে সিদ্ধান্ত নেবে এটুকু আশা করি আর আমি যে বইগুলো লিখেছি সবগুলোই দেখো চিন্তা ভাবনা করে এখানে আমার কোনো স্বার্থ নাই আর প্রথম বইটাতে অবলিক দেয় নেই এই কারণেই যে প্রথম বইটাতে বাকি যে বইগুলো আছে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে আমার কিছুই বলার নেই তারপরে যদি দেখতে চাও দেখতে পারো আবুল খায়েরও আছে দেখতে পারো ইনশাল্লাহ আশা করি আজকের ভিডিও দ্বারা অনার্স ফোর্থ ইয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজ সকলে উপকৃত হবে সকলে ভালো থাকো সকলে সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি ও আরও একটা বিষয় একটু বলে দেই দেখো ভাইবার জন্য তোমাদের ফোর্থ ইয়ারে ভাইবা আছে ভাইবার জন্য হাসানের একটা বই বের হয়েছে আমার ছোট ভাই হাসান ওর একটা বই বের হয়েছে ওই বইটা নিতে পারো ভাইবার জন্য তোমরা কি করতে পারো মইনুল হাসানের বইটা নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত আল্লাহ পেয়ে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো